Жизнь летит с космической скоростью, и все потери неизбежны в нашем несовершенном мире. Как ты не замечаешь даже потерю самого дорогого. Однажды учитель сказал мне, иди и не торопись, ведь ты выбрал путь, а значит победил. Наверное, во мне мало мудрости, потому что в последнее время прошлое все чаще говорит мне, вернись. Алексей Иванович, я могу быть свободна? Да. Документы на завтра готовы. Спасибо. До свидания. Учитель всегда говорил загадками, но не все его загадки я смог понять. Никто теперь не может ответить мне, что я должен успеть, верен ли мой путь, и если верен, то почему же меня опять стали одолевать сомнения? Девушка, вы меня слышите? Ответьте. Слышите? Бригаду ходили слухи, что они убили восьмерых человек, а сам Плаха завалил мента. Но в тот момент мне это было по барабану. Все, чего я хотел, это еще раз увидеть ее. Присаживайтесь, бродяги. Ствол верни. У меня его нет. Не понял. Ну, вчера дал ствол ему. Думал. Веселое было время. Штаны, бананы, водка только у таксистов, гласность, перестройка и ускорение. Первые росточки демократии. Сгинуть можно было в любую секунду. Опять опоздал, Алекс. Тут тебе не школа. На стрелку опоздать людей не уважать, понял? В то время всем казалось, что жизнь очень простая штука. Главное найти денег. Точнее прийти и забрать их у кого-нибудь. Так думал я, так думал Фока. Мать. И вся наша пригородная шпана. Правда, Фока себя шпаной не считал. Слушай сюда. Он гордо именовал нас летучим отрядом. А себя бригадиром.
Годится. Кто он такой? Фока был великим стратегом. В тот день он разработал операцию на рынке с отвлекающим маневром. Любимая игра Аллы Борисовны Пугачевой, Раиса Максимовна Горбачевой. Французская помада. Швачки. Шарик найдешь в ресторан, да, пойдешь. Вот, вот, вот полный, вот пустой. Завертел, завертел, забыл, заходил. Где видел парень? Я воду иду. Да, да ставь вместе. Вот на деньги. Поднимаем. Вот он полный, вот видишь, смотри, закрутил, завертел. Смотрим внимательно, выиграем обязательно. Я стоп, я видел. Вот. Оп. Опять бы рассмотрел, проглядел. Деньги давай. Убили! Ой, мамочки, убили! Сиди, не трепыхайся. Ренат Алексеевич. Так звали моего спасителя. Был директором школы самбо. Опоздал. Спасибо, Ренат Алексеевич. Вот так я и сделал свой первый шаг. На! Это тебе не старушек на рынке пугать. Становись! Знакомьтесь, наш новенький. Алексей. Ну, кто проведет с Алексеем первую тренировку? Дима, вот и хорошо. Возьмешь сегодня на одним шерсти. Продолжаем тренировку. Голову ближе. Эти приемчики оставь для своей помойки. А, а у нас спорт. Больно. С Сволочь. Над этим надо поработать. Здорово ты мне подгадил. У меня сегодня свидание. С такой рожей она меня не узнает. Спасибо.
Прости. Красивая? Самая красивая в школе. Может, не ходить? Вместе пойдем. Я виноват. И ей все объясню. Бывает так, что видишь человека и сразу понимаешь. Друг. И он это тоже понимает. Димка был домашним мальчиком. Мы таких называли мажорами. Как мы так быстро сошлись? Вот она, смотри. Наверное, судьба. Настя. Настя была чемпионкой города по гимнастике среди юниоров. И у нее было блестящее будущее. Но она никогда не зазнавалась. Простая, симпатичная девчонка. Дима ее любил как ненормальный. Когда смотрел на нее, было слышно, как сердце колотится. мы ее пропустить. Привет, Дима. Привет. Знакомьтесь. Настя, Алексей. А что с носом? Это я разбил. Жаль, что так получилось. Дима из-за этого даже на свидание не хотел идти. Вот было бы глупо. Ладно, не буду вам мешать. Пока. Приходи вечером на тренировку. Приду. Весь день тебя ищу. Где ствол? Пришлось бросить в канализацию. В канализацию? Иначе вы менты забрали. Не было другого выхода. Ты знаешь, сколько он стоит, а? Тебе доверие оказали, а ты? Поехали. Сам будешь перед плохой отвечать. Что скажешь? Некуда было деть. Понятно. Пушка на тебе, Фока. Тебе доверили? Ты отвечай. Стволы и деньги принесешь через неделю. Свободно. Ты же меня подставил, баклан.
Ну, и где же твой новый друг? Жучку твою. Только за смертью посылать. Кумарит. Это давненько не виделись. Еще один борец за рыночную экономику. Повезло тебе, парень. Но скользнул по ребру. Потеря крови небольшая. Жизненно важные органы не задеты. А вот навокаин-то на сегодня закончился. Так что терпи. Зови мамку. Нет мамки. Умерла. Прости меня, мама, за то, что вырос рано, за то, что боль причинял за рано и рано. Прости меня, мама, я во многом виноват. Прости, что я не стал таким, как старший брат Моя жизнь, мама, как черно-белое кино Все вроде бы неплохо, но всегда есть одно но Понять нелегко, почему все именно так, именно так и не иначе Что это значит, пожелай мне удачи, мама Меня зовет дорога, ты слезы прячешь, мама Меня не будет долго, я знаю, знаешь, мама Я знаю, веришь, мама Ты верила и веришь в меня, и это немало И когда сбивала судьба меня с ног Сквозь более отчаянно слышал Голос, вставай, сынок. Свободен герой. Плахи мое почтение. Жульетта. Ты не должна жить с, с этим уродом. Давай. Поженимся и уедем. Они нас не найдут. Почему ты молчишь? Почему не побежал следом? 15 лет, наверное, это бывает. Джульетта поступила мудро. Она не оставила мне выбора, и я вернулся туда, где меня действительно ждали. Ну и где тебя носило? Столько лет прошло. А шрам еще остался. А Фока мне так и не попался. Слушай, она сегодня замуж выходит. Могла бы пригласить старых друзей. Ты что, шутишь, что ли? Я же ее вчера видел. Она бы мне сказала. Какие уж тут шутки. Я думал, ты знаешь.
Она к тому времени была звездой спорта, но продолжала жить в общаге с тремя соседками. А тут море цветов, джакузи, уверенный в себе мужчина средних лет. Ну и как тебе первая брачная ночь? С этим пакетиком новобрачный провел всю ночь. Присоединись. Мы тебя ждем обязательно. Давайте. Если он узнает, что мы встречаемся, то тебя убьет. Да и меня, наверное, тоже. Зачем же я вышла за него? Ведь я его совсем не люблю. Какая же я дура. Настя, выходи за меня замуж. Мы же теперь никогда не расстанемся. Никогда. Только откинулся. Три дня, как на Вольшке. Все по тюрьмам, до да лагерям. Кто старое помянет? Слушай, такой пацан и на калитке. У меня для тебя серьезная делюга есть. Тачку подгоним, квартиру купишь. Позже поговорим. Ну... Алекс. Наркодиллер Попикян умер, не приходя в сознание. Перелом шейных позвонков. Придется заводить дело по факту убийства. Продолжайте настаивать, что именно вы выбросили гражданина Попекяна в окно. Это была самооборона без оружия. Понимаешь, во что ты влип? Труп лет восемь дадут. Администрация клуба и остальные свидетели утверждают, 
что в тот момент, когда он падал, вы еще поднимались по лестнице. Как же это у вас получилось? Гражданина Попекяна в окно выбросил я. А может, все-таки не ты, а твой друг? Ведь это он увел у Попекяна жену. Подумай, хозяева твоего клуба не хотят неприятностей. Ну, а Дмитрий здесь ни при чем. Твой друг умер и перед смертью признался в содеянном. Суд был недолгим, меня, конечно, оправдали. Многие, наверное, подумали, вот тебе повезло, Алекс. Но, если честно, я так не считал. Я убил человека и не смог защитить друга. А Димка смог. Меня мучило чувство вины. Ну что, завтра на призывной. Из военкомата разнарядка пришла. Тебя и Димку с портроту. Димка, Димка. Товарищи офицеры. Полковник Хомчик, докладывайте. На одном из островов Юго-Восточной Азии, в подземелье древнего храма, оборудован склад и перевалочный пункт наркокартеля. Этот картель появился три года назад и занимается поставкой опиатов в страны Европы и Северной Америки. Легальное прикрытие, сувенирное производство, изготовление скульптур, в которых и перевозят наркотики. Караваны проводят скульптуры через Китай и Среднюю Азию, а далее под видом антиквариата они распространяются по европейским городам. Возглавляет картель некто Дешерк. По данным аналитического отдела, это бывший сотрудник нашей структуры, считавшийся погибшим 4 года назад во время спецоперации. Оперативный псевдоним «Тигр» в совершенстве владеет восточными боевыми искусствами. А что это за картина у меня на шее? Похоже на ошейник. А это его правая рука. Начальник службы безопасности Хасе. Объемы производства увеличились настолько, что продукция с клеймом картеля уже продается в странах СНГ. Для проникновения и проведения диверсий необходимо создать специальную группу. Назовем ее группа Z. В группу подобрать солдат инициативных, способных действовать нестандартно, разрешая даже брать тех, у кого проблемы с дисциплиной. В обстановке, в которой не могут оказаться, это будет даже полезно. Если честно, служба в спортроте была полной халявой. Единственное, к чему пришлось привыкнуть, это к тяжелым сапогам. А так, все как дома, те же тренировки, Соревнования, все по часам. Нет, кое-что, конечно, изменилось. У меня появился новый друг, Тофик Байрама, чемпион области по татарской борьбе Куреш. Они, они! И считай, Сильме! Алло, мам, ты меня слышишь? Алло! Где связь? Опять. Связи с Казанью до вечера не будет. Побежали, опаздываем. Вечером перезвонишь. И ради этой 
Блондинки. Я с тобой поперся? Ну, блондинка же. Ладно. 15 минут и мы в части. Заодно и разогреемся. Человек совершает тысячи шагов в день. Но иногда судьба дает шанс почувствовать, что следующий шаг изменит твою судьбу. Тяжеловес. На ковер вызываются. Сержант Браунинг, США. Передовой Байрамов, Россия. Где Байрамов?
по правилам соревнований. Не выход на бой приравнивается к поражению. Победа присуждается сержанту Браунинг США. Дисциплинка. Не выйти на поединок. Так подвести товарищей. Командование страну. Спорт взвод. Расформировать всех в ДШБ. И чтоб по уши, по самой яйца, чтоб... Генерал был старой закалки. И девиз «догнать и перегнать Америку» значил для него больше, чем разгуливающий на воле убийца. В общем, медали за отвагу нам не светило. И с мамой не договорил. И на соревнования не попал. Зато Родину спас от особо опасных преступников. Ну, попали так попали. Через месяц дембель. Тут не сбас ведь. Да. Годика на три. Трифон. Чеченец. Тофик. Татарин. Харитон. Хохол. Алекс. Русский. Что, бойцы? Не оправдали высокого доверия Родины? Пошли разбираться. Так началось наше знакомство с Диловым, начальником центра спецназначения. Я думал, они про драку будут спрашивать. Они экзамен устроили. Как, говорит, перевести в лодке сразу волка, козу и капусту? Про... Проверяли, все ли мозги те языки отшибли или еще что осталось. А раз там что есть? Там же кость! Следующий! Что является признаком смерти? Не торопитесь подумать. Отсутствие признаков жизни. Свободен. У вас что, проблемы с перевозом капуста? На самом деле Харитон Баранько очень не любил бить людей по лицу. Максим. И собирался стать ветеринаром. Но когда в твоей семье три поколения чемпионов Украины по боксу, выбор у тебя быть не может. Свободен. Следующий. Трифон Хамхоев. Про него говорили, что спустился с гор за солью, а его забрали в армию. Свободен. Выбор у вас небольшой. Либо дисциплинарный батальон, Либо продолжить служить Родине по контракту. Работа опасная, смертельная. Подумайте. Ну, а что тут думать? Не понял. Согласен, товарищ полковник. Согласен. 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 Принято. Что ж, будем вместе Родину спасать? Меня зовут Света. Я заканчиваю в пять. стал принадлежать себе. Эти сны, они как будто делали меня каким-то другим. Свете не надо было ничего объяснять. 
Она и так знала, что это была наша последняя ночь. Меня перебрасывали на учебную базу, а она оставалась в штабе. И что-то подсказывало мне, что мы никогда не встретимся. Так, с сегодняшнего дня группа начинает занятия по боевой подготовке. Отставить. По боевой практике. Это запомните. А боксера, боксера запишите. Итак, разрешите вам представить ваш инструктор по тактической борьбе. Чен. Просто Чен. А просто или не просто, увидите сами. Приступайте к занятиям. Ну, что дальше будет? А дальше? Я вас буду бить. Чего? Дядя, ты на себя посмотри. Ну, что выбейся, вояка? Напугал всех. Внимание. Приготовились к бою. Этот спецпредмет называется «Инициативные контакты». Темная лошадка этот китаец. Ну и что с того, что он в Союзе учился? Это ни о чем не говорит. А вот то, что он в китайской армии преподавал, вот это совсем другое дело. Может, он и не наш человек. Чем наш человек? Такой наш, что некоторым нашим для него как до луны. Я сначала тоже его не понимал. Думаю, зачем все эти медитации? Он как айсберг. Мы ведь с тобой только вершинку видим. Но он не просто инструктор, он учитель. У человека должно быть стремление к покою и любовь к движению. Учи меня всему, учителя. Завтра занятие, вы ты поучишься. Нет, ты меня другому научи. А чему другому? Не знаю. Вот и знаешь, и приходи. Все равно не отстану. Заходи. Куси со мной рыбы будешь? Что это, чем? А это червяки? Их есть не обязательно. Хотя, если хочешь. Но она же почти разложилась. А ты что расслоилась? Зачем нагрузать зелюдок работой? Расслойная. Она усваивается, Алексей. А запах, она же жутко воняет. А ты выключи запах, вот и все. Зато рыбка. Сказка. Она же для желудка, а не для носа. 
Так ты будешь или нет? Никогда не верь своим глазам. Особенно, если рядом кто-то сильнее тебя. Это входит в систему подготовки. Пошел, 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 пошел! Давай работаем, работаем! Пошли, пошли, пошли! Пошли! При огневых контактах на короткой дистанции акробаты погибают первыми. Посмотрим, посмотрим. боевые. Ну-ка, давай, прось правый. Удар, бросок болевой. Медитация лабиринта судьбы. Надо представить, будто мысленно спускаешься по ступенькам глубоко вниз, и идешь по темным запутанным коридорам. Два условия. Первое. Не останавливаться. Второе. Не отрывать ладонь правой руки от стены. Так и только так ты всегда выйдешь к свету. А кто идет к свету, тот видит свой путь. А при чем тут судьба? Судьба – это и есть нить лабиринта пути. Когда ты закрываешь глаза, то не становишься слепым. У тебя ведь остались уши, нос, руки, коза. А слепота – это глупость человека. Мы радовались, когда у нас что-то получалось. Мы научились стрелять из любого положения. Мы дрались вслепую на мечах, мы дрались руками, ногами. Даже зубами. Из нас делали настоящие машины для уничтожения врага. Кто он этот враг, о котором так часто говорил Чен? Чем больше я задавал себе этот вопрос, тем больше меня охватывали сомнения и страх. Чен, как избавиться от страха? Это просто. Вот смотри, Алекс. По ту сторону черты ты со своим страхом. А теперь переступи черту, сделай всяк. Теперь ты по эту сторону черты, а страх остался один без тебя. Не бери с собой страх, вот и все. Я оцениваю людей по их способности на сак.
три месяца учебки пролетели, и настало время финальных испытаний. А зачем это надо? Входит в систему стандартной подготовки бойца. Боец должен уметь лежать неподвижно, ну хотя бы в течение суток. Тихо, 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 стоять. <звы> Место было похоже на заброшенный колодец. Я не помнил, как попал сюда. Видимо, мне подмешали снотворное в еду и перенесли после отбоя. Судя по всему, задача была одна – выбраться отсюда. Здесь у меня было много времени для раздумий. Для чего все это? В чем мое предназначение? Кирпичи поддавались трудом, и с каждым кирпичом у меня оставалось все меньше терпения. Я терял смысл происходящего и был уже готов принять поражение. Ты пытаешься узнать свое будущее, Алекс? Ты глупый, потому что, размышляя о будущем, ты не приближаешь его, а теряешь настоящее. Иди вперед, Алекс. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только жизнь и смерть. Иди и не торопись. Ведь ты выбрал свой путь, а значит победим. Сегодня в 4.56 по московскому времени была полностью блокирована связь с нашим спутником, который контролирует Центральную и Юго-Восточную Азию. Через 15 минут связь восстановилась. В свою очередь мы уловили слабый сигнал с острова, на котором обосновался наш старый знакомый Дешерк. Дело в том, что каким-то образом Тигр получил коды доступа к системе слежения с военных спутников ПРО. Теперь он имеет возможность отключать систему наблюдения. А для чего это ему нужно? А для того, чтобы по этим слепым зонам проводить наркокараваны через границу. Это же в любой момент может привести к ложному срабатыванию системы ПРО и обмену ядерными ударами. Полковник Хомчик, направить группу Z для выполнения боевой задачи. Тигр должен быть уничтожен. Есть. И что вы думаете по этому поводу? А мне что думать? Сами обучили, сами расхлебываете. А ты, Николай? Я думаю, что это отключение было всего лишь репетицией. Оригинальная мысль, полковник. Отставить. Вы понимаете, что среди нас предатель? 
коды доступа тигру передал кто-то из нашего штаба. Первоочередная задача вычислить этого крота, проверить всех, каждого. Ясно? Идти в лоб тупо. Все подходы контролируются и охраняются. Лети на легке. Завтра. Две группы до вас уже доставили все необходимое, а местные товарищи помогут с транспортом. Командир группы назначается Алекс. Не понял. Есть. Вот такая задача поставлена перед нами. Берегите свою честь и жизнь. Это все, что у вас есть. Именно в том порядке, как я сказал. Схроня для вас составит 5 мин клемор, 8 килограмм пластида и 10 гранат. Пластид – это пластическое взрывчатое вещество, из которого можно лепить заряд любой формы. Желтая лихорадка, инфекционная пневмония, малярия, яд королевской кобры. Я никогда не боялся уколов, да и ребята тоже. Но то ли у доктора было очень серьезное лицо, то ли мы начали что-то соображать. Короче, сейчас ты, Алекс, был здесь. Затем щелчок пневма шприца с вакциной, коробочка с противоядиями, и ты уже там. За чертой. Чен научил меня технике проникновения в сознание другого человека. Обычным людям это кажется мистикой. Жаль, что остался всего один день. Не уверен, справишься ли ты? Учитель, я справлюсь. Territory of the United States of America. What are you men doing here? What do you want? Surrender, Commander. If you men show no resistance, you'll go unharmed. <laughs> You've grown old. Did you see yourself in the mirror? When was last time? <laughs> mm, Russian special forces. Mm. Think they'll stay a while? <laughs> Keep dreaming. Personnel, clear the deck. Okay, boys. Are we ready to save the world together? No one but us. What if they can't make it? Hmm. They may be a tough bunch and all, but they're only people. And there are only four of them. People can't make it. Missiles will. If anything happens to them, I'm gonna blow that island into a million pieces. Somehow, I believe in them. Присоединяйтесь. Товарищ полковник. Сыграем. Дома. Когда вернетесь.
вышли на тропу, по которой на слонах переправляли наркосырье до базы Дешерга. Караван появился вовремя. Через три часа он должен был выйти на первую пропускную зону. У нас оставалось совсем немного времени, чтобы вооружиться. Тайник с нашим оружием находился в разрушенном храме. Связь с центром прервалась. Мы ожидали этого. Очевидно, Дешерк снова воспользовался кодами и накрыл остров зоны молчания. Навигатор был только у меня, и я не стал говорить ребятам, что мы теперь в полной автономке. Операция шла по плану. Оставалось только догнать слонов и их погонщиков. Я думал о Дешерге. Невозможно не думать о человеке, которого идешь убивать. Что заставило майора ГРУ, блестящего офицера, который в Анголе под ливнем пуль вывел свой отряд из окружения без единой потери, что заставило перейти черту и стать торговцем смертью? жажда наживы, или, может быть, таким было его понятие свободы. Наверное, когда тебе дается сила, очень большое искушение почувствовать себя богом или хотя бы маленьким башком на отдельно взятом острове.
Симулирует контузионный синдром. Просыпайся, милок! Ну, здравствуй, гость дорогой. Чей будешь? Русский? Значит, знает, что русский. Однако быстро меня расшифровали. Точно, что тебе крот завелся. В Азии что делаешь? Лучше рассказывай, а то будет больно. Очень больно. Ну что, поиграем, голубок, а? И не прикидывайся, что без памяти. Напрасно будешь стараться. Учите, учите. Не могу больше! Не готов я не на это терпеть! Сил нет! Больно догоня! Нет! Я же тебе говорил, Алекс. Будет больно? Крити. Будут спрашивать. Говори. Говори. Вот, уже лучше. Значит, боль чувствуешь. А ты курчишь железного Феликса. Ты что, герой? Не. И правильно, значит, договоримся. Давай, душа моя, рассказывай. Чего рассказывать? Ну, например, зачем тебя здесь бросили? Чен мне вчера сказал, что из всей группы только у тебя может получиться. Про каждого такое не скажет. Тебе придется завалиться во время операции, и мы тебя оставим. Веди тяжело контужного полутрупа. Полные выкладки. Первое правило спецназа – не оставлять тел! В чем суть комбинации? Он заставит тебя, урода, начать задавать вопросы. И выявить твою информированность. А затем навязать инициативный контакт. А чего молчишь? Ой, что там надумал Дилов? Убана, Дилов. Началось. Пить дай. Позже рассказывай. Погоди минутку. Итак, раз усатый знает о Дилове, значит, в нем и крот, которого мы ищем. Пришло время с ним познакомиться. Желателен контакт. Соприкосновение. Руки развяжи. Затекли. Перемьешься. И так хорошо. Точно из наших. И думать нечего. Тогда разговора не будет. Закурить дай. Есть контакт. Что-то не так? Фокус не чишь, голубчик. Однозначно. Наши. Бывшие. Все. Время вышло. Дальше тянуть некуда. Метаться классическую эпилептическую приступа. А вот сейчас мы через этого красавца увидим крота. Теперь совмещение. Я. Это он. Он. Это я. Падает влияние. Я знаю теперь то, что знает он. Познакомься с ним. 
Он теперь мягкий, как гнилая рыба. Помнишь, как я тебя учил? Поздно уже. Пропустил. Позволил преодолеть энергетические защиты мозга. Я обучен на занятия. Тогда бы мне с ним не справиться. Ты в его голове хозяин. Все в твоих руках. Андох. Выда. Навязать ритм. Не суетись, мило, не вырвешься. Листай в памяти знакомые имена и лица. Стоп. Нет. Нет, не может быть. Нет. А это еще кто? Что-то знакомое. Где-то я его уже видел. Дальше. Дальше. Да это же Хомчик. Из штаба. Вот так раз. Крот. Все, сеанс окончен. Про сыворотку правды слышал? Укол и все. И понесет тебя информацией, как по носам. Да вы спрашиваете. Я все и так скажу. А Хомчик-то тебе Дезу сливал. Ты зачем здесь? Это не простой диверсант. Так сделай что-нибудь. А -а -а, что ж ты делаешь, гад? А -а -а! Ну извини, погорячился.
Держись, Харитон. Собираемся здесь. Давай, Алекс, знаю. Уходи. Как ты? Справишься? Да. всегда вдвоем. Сначала граната, а потом я. Вперед. Все-таки вы добрались до меня. Родина всегда находит предателей. Yeah. 
Что такое полет мотылька? Беспорядочное движение, лишенное всякой логики. Так думает большинство людей. А мотылек живет всего два дня и за это время должен все успеть. Все. Поэтому он летит неровно. Ибо ровная дорога не есть путь. Привет. Что-то случилось? Можешь 
Срочно заехать в отдел. Такая история. Сейчас буду. Ну вот он, герой. Третий привод. Машину угнал. Говорит покататься. Вляпался парень в историю. Кандидат в колонию. Отца нет. Мать все время в разъездах. Может, возьмешь? Дима, ну что ты опять натворил? Алекс? Мне сказали, что ты погиб. Здравствуй, Настя. Сколько же мы с тобой не виделись? 15 лет. Знакомьтесь, это мой сын. А это Алексей, друг твоего отца, про которого я тебе столько рассказывала. Ну, здравствуй. Дмитрий. Дмитриевич. Здесь мы выросли с твоим отцом. Теперь это и твой дом. Путеводная нить на распутье закат Ты шагнул в лабиринт и не шагу назад Только вперед, в честь не просто слова Ты до звезды поднимешься с самого дна А за звездой тысячи глаз А за звездой солнце за нас Окинешь взглядом весь долгий путь Шагнешь в огонь, разрывая сам тут сидел Путь воина, знамение, право остаться на линии огня Без боли и без сомнений Путь чести и силы, желание не сдаться Нам никогда не позволят встать на колени За нами правда, а впереди лишь горизонт И долгая дорога, с которой не свернуть Но по-другому нельзя, это не просто долг Пока мы живы, это наш путь Один на пути, слаб больше нет. Спасибо. 